XXLO Glow Fam, Vince here and welcome back to my YouTube channel. Now, sobrang hili ko talaga mag-add to cart, add to cart, add to cart sa Shopee or sa Lazada. Yun yung mahirap eh, kapag nagigising ka ng madaling araw, tapos nabobor ka, hindi mo alam yung gagawin mo, bubuksan mo yung phone mo, titingin ka sa Lazada, tapos mapapa-add to cart ka. So, ang ginawa ko, through Lazada, nag Add to cart ako ng sandamakmak na fake makeup na pwede kong gamitin. So in today's video, we're doing a full face of fake makeup from Lazada. So bago tayo magsimula, meron lang akong disclaimer. Kung yung skin type mo is sobrang sensitive, na nagre-react talaga yung mukha mo sa mga unknown chemicals na nilalagay mo, then this video is not for you. Bago ko simulan yung full face ko ng fake makeup, nag-apply muna ako ng sandamakmak na primer just to make sure that my skin is protected from the makeup. And after After this video, mag-wash off na agad ako ng face para hindi magkaroon ng reaction sa face ko yung makeup. But if you're the type of person na nag-explore ng makeup, nagpa-practice gumawa ng mga eyeshadow looks, and wala pa masyadong budget pang bili ng mga legit na makeup products, then baka para sa itong video na to. Now, hindi ko na ililist sa baba yung products na gagamitin ko for this video, but if you're interested, just sound off down below and bibigay ko na lang sa inyo personally yung link ng product na gusto nyo. Dahil hindi ko talaga kayo ina-encourage na gumamit ng fake makeup. So sabi ko nga kanina I primed my skin really well para hindi lumapat yung fake makeup dun sa skin natin ng bonggang bongga. And of course, gagamitin ko yung some of my really favorite products. So two of my favorite products are from Lana PH and ito sila. First, yung Lana Skin Protect Brightening Sunblock. Sobrang ganda niyang sunscreen kasi wala siyang white cast and matte yung finish niya so hindi siya sticky. And of course, the Lana DNA Repair Elixir. Kung yung skin mo kailangan ng intense repair, kailangan maging firm, kailangan maging hydrated, then this product is really good for you. I'll put the website of Lana PH down below so that you can also check their other amazing products. And don't forget to use code VINCE5 for 5% off upon checkout. So now grab a drink, sit back and relax, Clo fam. Without further ado, let's glow. So now, let's get started. Dito sa part na to, pagbigyan nyo na ako, kailangan natin mag-prime ng face ng maayos kasi magsasalpak tayo ng sandamakmak na fake product sa mukha natin and ayaw natin mag-break out. So first step na gagawin natin is magdasal. Magdasal tayo na sana huwag sumabog yung mukha ko sa pimples after this video. No, mag-prime muna tayo ng maayos ng face. So I already washed my face using the Lana PH Activated Charcoal Soap. Use code VINCE5 for 5% off upon checkout. So So now, to start with, let's do some spritz of the Lux Organics Rose Water Glow Mist. <sighs> Next up, we're using one of my holy grails. This is my favorite, the love of my life, the Lana DNA Repair Elixir. And now, para magkaroon tayo ng konting layer ng mask sa face natin, I'm using the Quick Effects No Shine Mattifier Wax. Now that we're all primed up and protected, ready na tayo for some fake makeup. So, syempre, magsisimula tayo sa primer pa rin. So, meron ako nabili sa Lazada. This is a fake primer. LA Girl yung tatak niya, pero sigurado akong fake kasi sobrang mura lang nito. I think 35 pesos ko lang ata ito nabili. So, it says here, Face Primer LA Girl Pro and Prep HD High Definition Smoothing Face Primer. Hindi ko alam kung legit ba yung nakasulat sa likod, pero syempre, ilalagay na natin siya sa ating face. And it says here, it's made in... In China. Meron siyang barcode, walang nakalagay na expiration date. So, bahala na girl. Lagay natin dito. Okay, para siyang gel. Wala naman siyang amoy. Pero tingnan natin pag nakalagay na sa face. Naparami ata yung lagay ko. Yung consistency niya, parang yung mga hand sanitizer. Pero ito wala siyang scent, wala rin siyang sting, na hindi siya hinaluan ng alcohol. Para lang siyang yung base ng hand sanitizer. Ganun yung pakiramdam niya sa face. Sticky siya konting-konti. Parang wala siyang effect. Naging sticky lang yung face ko. For foundation today, alam nyo naman na mahal na mahal ko yung full coverage. So we're using the Dermacol Film Studio Makeup Cover. And yes, ito po yung ginagamit ko pag gumagawa ko ng mga makeup tutorial. Huwag nyo naman ako i-judge agad na fake yung makeup 
makeup na ginagamit ko. Una sa lahat, pagkatapos ko gumawa ng makeup tutorial, binuburo ko na agad yung makeup and minimake sure ko na walang foundation na natitira sa skin ko. Pangalawa, nagpa-prime ako ng maayos using all my holy grail products pagdating sa priming ng mukha natin. So, hindi directly lumalapat yung foundation dun sa skin ko. Pangatlo, wala pa tayong masyadong budget para gumamit ng maharlik ang foundation para sa makeup tutorial. Kung maharlik ka lahat ng gagamitin ko sa face ko, hindi eh, na ubus yung budget natin, te. Hindi pwede yan. So, since for me, nagpo-perform naman siya na maganda yung coverage, pack na pack, alam nyo naman yan, kitang-kita nyo yung coverage sa mukha ko pag gumagawa ako ng videos. And okay naman siya, for me. But then again, sabi ko nga, use it at your own risk. Atong foundation na to, hindi ko siya ginagamit. Kapag lumalabas ako ng bahay, hindi ko siya pinapatagal sa mukha ko. Ginagamit ko lang siya pag nag-film ako ng videos. Pag lumalabas ako ng bahay, either I'm using the Maybelline Fit Me Foundation or nagsa-sunscreen lang ako. For sunscreen, I'm using the Lana Skin Protect Brightening Sunblock. Sobrang love na love ko tong product na to. Wala siyang gray cast or white cast and hindi siya sticky and matte yung finish niya. So, I love this product. Go to lana.ph and use code VINCE5 upon checkout for 5% off. So, naglagay na ako ng konting amount sa glass palette natin using my damp sponge. Kuha na tayo ng product and let's apply. Now, using the clean side of the sponge, let's blend. And now, since wala tayong concealer, we're just going to use a lighter shade ng Dermacol Film Studio Makeup Cover. Yung shade na ginamit ko for my foundation is the shade 223. And ito ngayon, gagamitin ko yung shade na 218. Yung shade na 218, meron siyang yellow undertone. And sobrang light niya. So now, using a brush, kukuha lang tayo ng product. And i-apply natin as usual. Ito, sobrang sure ako mababrighten niya yung under eyes ko, lahat ng dark spots ko. Kasi nga, full coverage tong foundation na to. Kaso lang sigurado mamaya, 100% magiging cakey AF tayo. So now, using the same sponge, i-blend natin yung foundation na nagpapanggap na concealer. Ayan! Hello brightening effect, hello coverage. So nung naghahanap ako ng mga setting powder sa Lazada, isa to sa mga pinaka-popular na fake setting powder dun. Nakita ko tong Ben Nye Luxury Powder in the shade Banana. Yung totoo, banana, ganito yung kulay. Halos kulay putik na to, girl! I got this for like 35 pesos. So sure na sure ako na fake tong product na to and yung Ben Nye na brand is sobrang ganda, hindi ganito yon. Legit fake to. So dahil sobrang dark nung powder na to para sa akin. Nung unang tinry ko yung powder alone, nagmukha akong nag-sunbathing sa beach na nabilad ng buong-buong maghapon. Parang sunod na sunod yung mukha ko. Promise. Para akong inihaw. Ganun siya kalala. So, ang ginawa ko, hinaluan ko siya ng Johnson Johnson's Baby Powder. As you all know, puti yung powder ng Johnson Johnson's. At nilagay ko siya sa Nichido na lalagyan. So, ganito yung naging shade niya. Medyo nag-lighten up. Medyo dark pa siya for me. Pero, pwede na to. Ilaban na natin to, Glow Fam. So, gagamit tayo ng chipanggang sponge at iset na natin yung buong muka. Now, tanggalin lang natin yung excess powder. Hindi ko ginamit yung powder brush kung totoo. Ginamit ko yung Bobby Cosmetics na parang powder brush para pang remove kasi ayoko mahaluan ng ibang powder yung ginagamit kong powder brush. Oh, ganda naman, di ba? Mukhang makinis. Tara yo, parang nag-day off yung pores ko. Wala sila lahat. Next up, of course, magko-contour na tayo and magbo-blush dahil sobrang flat ng face natin ngayon. And for that, I'm using this palette. I also got this from Lazada. I think nakita niyo na to in one of my videos. Ginamit ko na siya. This is definitely a fake palette from Lazada, pero ito yung isa sa pinakaunang pinurchase dahil nga napakadami niyang option and ginagamit ko siya before nung nagpa-practice pa ako mag-eyeshadow looks and mag-makeup. So again, ganito yung itsura Niya, meron siyang two sides, yung nude side and yung colorful side. As you can see, I already hit pan sa most ng mga nude sides. Ito yung pang practice ko talagang makeup. So I suggest dun sa mga nag-aaral mag-makeup dyan, as long as hindi sensitive yung skin nyo, pwede nyo tong pag-practicean kasi napakaraming looks na magagawa nyo using this palette. So again, hindi pa dun nagtatapos yung story niya. Pag binuksan nyo pa yung flap, meron siyang mga shimmer shade. Of course, meron tayong mga colorful shimmer shades. Meron din tayong mga nude 
shimmer shades. Ayan. At hindi pa dyan tapos. Para tayong o shopping ba yan? Meron pa siyang isa pang layer ng shimmer shades. Pero ito hindi ko ito ginagamit kasi hindi naman siya pigmented. And dito sa part na to meron siya mga gantong mga pang eyeshadow na applicator. Hindi ko siya ginagamit. Pero for today, gagamitin natin siya. Now, when you open this up, meron siyang white powder, cream powder, and meron siyang contour powder. Hindi ko rin siya ginagamit kasi sobrang intense niya. Pero ngayon, gagamitin natin siya. So first, using my contour brush, lilinisan ko rin naman to after. Kukuha tayo ng dark contour powder. Sobrang kinakabahan ako kasi I think second time ko palang nagamit tong contour powder na to and hindi ko talaga siya gusto. Sobrang dark nung datingan ng contour sa akin. Pero kailangan natin tong gawing mukhang maganda. So medyo na sobrahan yung contour natin. Kuha tayo ng cream shade. Tapos ilay over lang natin dun sa harsh na contour. I also want some brightening effect dun sa under eyes ko. So kukuha ako ng white powder. And lalagay natin siya dito. Bago tayo mag-blush, gagawin muna natin yung kilay natin. Wala akong fake na pang kilay, pero meron akong mga gel liner. Meron akong fake na MAC black eyeliner, and meron akong fake na MAC brown eyeliner. Binibenta rin to sa Lazada. Sobrang mura lang din niya. So, sure akong fake siya kasi wala namang murang product yung MAC. Hello! So, using an angled brush, kukuha lang tayo ng brown. And konting konting black. As in, super konti lang. Kasi ayaw natin maging harsh yung pagka-black ng kilay natin. So, first, using a spoolie, brush lang natin yung kilay to remove any excess product. Ayan, as you can see, sobrang intense ng kilay natin. Dahil nga gel liner yung ginamit ko, isang dip lang yun, hindi ko na siya dinip ulit. And ito yung kinalabasan niya. So dun sa natirang product dun sa pang kilay, kinote ko na rin yung lashes ko para ma-remove yung mga excess powder. So so far, yung hindi ko palang nagugustuhan yung pang kilay kasi sobrang intense ng kilay natin. So since wala akong nabiling pang blush na fake from Lazada, gagamit tayo ng eyeshadow. Kukunin natin tong medyo peachy toned na shadow na to. Ito yung gagamitin natin for blush. So ginamit ko muna yung fingers ko, i-dab muna natin yung product. So ayan, medyo potok na potok yung pagka-pink ng blush natin which is hindi ko masyadong gusto. Gusto ko kasi medyo peachy toned but then again, yung peach color dun sa palette medyo nag-turn out siya na medyo pink pala siya sa skin tone ko. So now, it's about time to dive in sa ating eyes. I really wanted to maximize the full potential nitong palette ito so on this side, I want to do a colorful, creative side and on this side, I'm going to do a more wearable, smoky brown eye look. So to start off, let's clean and prime the lid. So to prime the lids, I'm using again the Dermacol Film Studio Makeup Cover in the shade 218. Now, maglagay tayo ng powder dito pang pasalo ng mga fallout. So sabi ko nga kanina, gagamitin natin itong mga liliit na applicator na ito pang lagay ng mga eyeshadow and yun na nga yung gagawin natin today. So on this eye, gusto kong parang gumawa ng medyo rainbow na vibe na look. So yun yung itatry natin today. So taking the neon yellow shade, Next up, I'm going with the neon orange shade. Next up, the red shade. Next up, yung purple shade. Next up, itong blue shade na to, mixed with this one. And last, itong neon green shade na to. Now let's make sure that everything is blended out and wala tayong harsh lines na makita. Using a blending brush, you diffuse lang natin yung harsh lines sa taas. Now I'm dipping into the deep violet shade. Then I'm using this neon violet shade. And now let's cut the crease. So first violet. Next one blue. Next one red. Orange. 
yellow, and green. I-blend lang natin lahat siya. Next up, I'm using a glitter topper. I'm using the Flare Fake din to, nabili ko rin to sa Lazada. So, iba-iba yung kulay niya. Ayan. For today, ito yung gagamitin ko. Now, parang nilagyan lang natin ng very, very light na topper yung shadow na ginawa natin. For the inner corner, I'm going with a shimmer shade. For the lower lash line, let's dip into the shade red. Now that one eye is all done, let's do the other eye and definitely itong other eye na to magiging mas madali pa. To prime the lid again, I'm using the Dermacol Film Studio Makeup Cover in the shade 218. For our transition shade, of course, I'm using a very, very light brown. Next up, using a deeper shade of brown. Then let's get something deeper pa for the outer V and for the crease. Then let's get the black shade. Now let's cut the crease. For the crease, I'm dipping into this brown image of bronze na shade. Haluan natin itong gold. Tapos lagyan natin itong dark shimmer na to. For the lower lash line, lagyan natin ng black shade. Tapos smoke out lang natin using the brown shade. Same as the other eye, maglalagay lang tayo ng winged liner. And now we're back. I already popped on some lashes, some mascara, nag-tight line na rin ako, and I also popped on a nude liquid lipstick. And this is the look all done. And now, tatakpan natin yung other half para makita nyo talaga yung itsura niya. And next, yung nude side. Oh, di ba? Sobrang laka ng difference. Today's XXO shout out goes to Christian Andulan. Hi there, Christian. How are ya? Thank you so much for supporting my YouTube channel and welcome to welcome ka sa Glow Fam. Thank you so much for watching all of my videos and I really appreciate lahat ng mga great comments na iniwan mo sa videos ko. I hope to meet you soon and XXO. Now, if you want to be the next XXO shout out, don't forget to follow me on all my social media accounts. Everything will be up here and linked down below. Don't forget to leave a Comment on this video with a hashtag XXOO shout out. Subscribe to my channel XXOO Vince. Click the red button if you like this video. Give it a thumbs up and don't forget to click the bell notification icon so that you will be updated every time I upload a brand new video. I love you guys so much. XXOO Glow Fam and I'll see you on the next one.